Julukannya Bung Kecil. Namun, sumbang si perjuangannya untuk Indonesia sebesar nyalinya. Salah satunya adalah melawan rasa dilema ketika ia berdiri di antara sahabatnya yang punya pendapat berbeda. Ia sempat bimbang, tapi akhirnya berdiri tegak dengan satu keyakinan. Ia mencintai Republik lebih dari apapun. Inilah kisah hidup Sutan Syahrir, sosok lincah ahli diplomasi yang percaya bahwa hidup yang tak dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Lahir di Padang, Sumatera Barat, masa kecil Syahrir adalah idaman semua anak pribumi. Keluarganya hidup sejahtera, membuat Syahrir bisa sekolah di tempat terbaik saat itu. Semua hobi pun ia jajal, dari mulai main bola, ikut klub debat politik, atau berakting di atas panggung teater. Bintang kelas yang tidak bisa diam itu lalu meneruskan hobi diskusi dan berdebatnya ke kampus di Belanda, belajar ilmu hukum yang memang mengalir di darahnya. Meski datang dari negeri timur jauh, Syahrir tidak canggung bergaul dengan kawan-kawan di Belanda. Kerjaannya menonton opera dan berdiskusi pemikiran kiri Eropa. Tapi semua itu berhenti sejenak ketika di tengah kuliah kondisi keuangan keluarganya tiba-tiba menurun. Ia harus menumpang di rumah kawannya yang seorang aktivis. Di sini, ia bertemu dan dekat dengan Maria, istri dari sang kawan. Lama-lama, Bunga cinta bermekaran dan mereka saling jatuh cinta. Tapi, kisah mereka hanya bertahan sebentar. Syahrir masih pulang, negaranya memanggilnya, dan perjuangan Syahrir pun dimulai. Sepulang dari Belanda, perjuangan kemerdekaan ia coba melalui berbagai cara. Ia menakhodai partai politik, membajak frekuensi radio, sampai mendesak proklamasi untuk segera dilakukan. Usahanya bersama golongan muda lain berbuah hasil. Kemerdekaan akhirnya berhasil kita nyatakan. Tapi saat itu, Indonesia bagai bayi prematur yang belum siap melihat dunia. Ancaman Jepang mungkin telah berlalu. Tapi Belanda mengintai dari kejauhan. Mencoba merebut kembali apa yang masih tersisa. Di tengah kekalutan, Syahrir muncul sebagai penyimbang. Gagasannya tentang perjuangan dituangkan dalam selebaran berisi pemikiran revolusionernya. Perjuangan kita, judulnya. Sebuah tulisan yang meluruskan lagi arah revolusi. Tulisan itu melambungkan namanya. Ia lalu ditunjuk sebagai Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Ketika agresi Belanda terjadi, Syahrir tampil sebagai utusan dalam berbagai perundingan. Menjaga Indonesia tetap utuh dan bersatu. Ia pejuang borjuis, aktivis sosial yang hobi berdansa dengan penampilan yang modis. Tapi di balik penampilannya, ia punya pemikiran yang tajam. Diplomasinya mampu meyakinkan dunia bahwa tanah air Indonesia sudah merdeka. Semua itu ia pelajari dari seorang intelektual pendiam pencinta buku. Kakak senior berwajah serius yang ia temui semasa di Belanda, Muhammad Hatta. Sih, udah nonton kok bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.